中大学の尾根康と申します。古代東アジアの中の日本古典文学、木を中心にしてというタイトルでお話したいと思います。元来、日本には文字がなかったとされていましたが、それが400年頃、朝鮮のあちきによって経典が伝えられ、ワニによって計画が抗議されています。つまり朝鮮によって文字と本と、さらに儒教や仏教が伝えられたわけです。間接的に朝鮮によって中国の文字と中国の本が日本に伝えられたわけです。この中国の本の電波を朝鮮において見てみますと、実際に儒教の電波が確かめられるのは372年なのですが、常に実は紀元前に漢字と中国書が伝えられていたと考えられます。これは一人に理屈づきであったことに由来するというふうに考えられます。本の電波による中古典の影響は署名に象徴的に現れています。日本における署名の傾向の一つがジャンルと内容に分かれていることです。日本の現存最古の本である古事記。で言うと、ジャンルは木で、内容は古事ということになります。そして、これら署名の構成、さらにそのジャンルと内容の名称も中国の影響を受けているわけです。古事記という署名は中国の四季を意識したものでしょう。このことを同じく朝鮮における署名と比較してみますと、朝鮮の署名には、日本にない維持、小説、機関、点などのジャンルがありますし、日本に比べて、忠実に中国に習っているとも言えます。そのうち、日本の平安時代になって、中国への派遣が停止されると、国風化が獲得され、漢字を簡略化した表音文字、つまり、ひらがなが作り出されることになります。三文におけるこのひらがな作品の代表が物語と日記ですが、日本の署名にあって中国の署名にないジャンル名もこの日記と物語なのです。日記は木ですが、物語も実は木の意識によって書かれています。つまり、主人公の一大一気として書かれているのです。竹取物語は、影や姫の一大記ですし、伊勢物語は、有原成平の一大記ですし、宇都物語は、年影の一大記。源氏物語は、光源氏の一大記であると言えます。この点において、古事記の流れを組んでいますし、さらにそれは、中国の歴史書、四季にその大元があると言えます。つまりはやはり中国の影響を受けているわけです。同時に日本的な署名を持ち、ひらがんで書かれていますので、日本的な意識によっても書かれています。中国の物語は木の文学ですから、常時的に書かれていますし、朝鮮の物語も常時的な出来事を中心として書かれていますが、実は日本の仮名作品は、叙情的に書かれているわけです。三文における叙情性の発展は日記にあると言えます。土佐日記はそもそも男性の漢文日記になっていましたので、叙事的に書かれていましたが、漢末には漢情をとうとうと書き継がれるようになります。日本の金三文における叙情性の誕生がここにあると言えます。その後、女性の道つの母によって極めて叙情的な作品、影論日記が書かれました。源氏がこの古典文具の最高峰に君臨するのは、その作品の規模だけでなく、この叙情性と叙事性を見事に有効しているからであると言えます。中国史の伝播によって中国的な女児的木を受け継ぎ、直接国交を廃止することで
国風化が加速されて叙情的作品が生まれていたというのがこの平安時代であると言いますこの点に中国の影響を受けながら独自の文学性を生んでいった古代日本古典文学の特徴があるというふうに言えますこのように中国、朝鮮、日本という三カ国を比較することによって日本の古典文学の位置づけが明らかになってくるわけです。皆さんもこういう広い視野で対象を位置づけるようにしてみてはいかがでしょうか。